இப்போ ஐயா அகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த விதமான வேலையும் கிடையாது எல்லாமே அந்த டிப்ரெஷன் தான் இருக்கு இப்போ புறத்துல பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அது எல்லாமே நமக்கு கட்டுப்பட்டதாதான் இருக்கு எதிர்பார்க்கிறீங்க <laughs> 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 இருந்தாலும் கண்ட்ரோல இல்லனாலும் கூட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணனும் முயற்சி பண்ணா அது சில இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஆ சரி ஆனா அதுல ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு என்னன்னா இந்த தொழில் நிலை மட்டும் பாக்கோ அதாவது புரட்சிகள் எல்லாமே ஒருவேளை நம்ம கண்ட்ரோல்ல சில இடத்துல இருக்கு இல்ல தொழில் நிலை மட்டும் பாத்தீங்கனா அது மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல என்னனால தொழில் நிலையா தொழில் தொழில் நிலை தொழில் தெளிவா தெளிவா முயற்சிக்கு <laughs> 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 அவருடைய <laughs> 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 ஏதோ ஒரு கையில உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தை காட்டுறதுனால அதெல்லாம் நடக்குல்ல அப்ப இது நம்ம கையில தானே இருக்கு அப்போ அங்க வந்து முடிஞ்ச அத முடிஞ்ச அளவுல நம்ம பண்ணணும் செலவுல வந்து இம்பாசிபிளா செலவு இருக்கும் இம்பாசிபிளா இருக்கிறத நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி செல்போன் கிடையாது அந்த தொழில் நிலை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் பத்தி வந்து செல்போன் இருக்கு இப்போ நான் செய்யறது நகை வேலை செய்யறேன் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது ஒரு செட்டிங் போட்டாங்க இடையில ஒரு ஒரு தொழிலுக்கு கொண்டு போய் ஏற்க அதனுடைய ஓட்டமே இல்லை ஆமா அது வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து எடுத்து செய்யறேன் அப்போ அந்த நிலை தான் நான் கேட்கிறேன் அது அந்த முயற்சி பண்ணி உங்க கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் உதாரணமா இந்த நோக்கியான் சொல்லி ஒரு செல்போன் வந்து ஆரம்ப காலத்துல நோக்கியா தான் ரொம்ப பேமஸா இருந்தது பிறகு எல்லாருமே நோக்கியா தான் வாங்குவாங்க பிறகு அந்த நோக்கியா வந்து அவன் அப்டேட் பண்ணல அவனுடைய அந்த இதுல எல்லாத்தையும் அப்படி அப்டேட் பண்ணாம விட்டதுனால அந்த கம்பெனியே மூட வேண்டிய நிலைமை ஆகி போச்சு வேற அதுக்கு பின்னால அந்த கம்பெனி எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப வந்து எல்லாமே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கணும் அது அப்ப வந்து எதை டிமாண்ட் பண்றாங்களோ அந்த டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைன்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த எக்கனாமிக்ஸ் பொறுத்த அளவுல டிமாண்டும் சப்ளை தான் வந்து ஒரு பொருளை வந்து கொண்டு வரும் ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தியோ இதையோ சரி பண்ணும் அது அப்ப டிமாண்டும் இருக்கணும் சப்ளையும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் மேட்ச் ஆகும் அது இப்போ உங்களுக்கு டிமாண்டே அப்ப டிமாண்ட் இல்லைன்னா நீங்க டிமாண்ட் உருவாக்கணும் அல்லது என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த டிமாண்டுக்கு தகுந்த சப்ளை கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்க உங்க ப்ராடக்டுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க வச்சதான் விளையாங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும் அது அப்போ போராடிப்பாடுத்தமோ வருது 
அது நம்ம சரி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்க சரி பண்றதுக்கு மேல அது உங்களை விட்டு போயிருது அது வேலையே இல்லைங்க அங்க என்ன செஞ்சோன்னா முடிஞ்சு போனது சரி பண்ற வேலை இல்லை இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஒருத்தர் உயிரோட இருந்தாரு அவருக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் அல்லது ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் செத்து போனவர் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அக உணர்ச்சிகள்லாம் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டும் இறந்து போயிட்டே இருக்கு புதுசு புதுசா தான் வருது இப்போ புதுசு புதுசா வர்ற உணர்ச்சி நல்ல உணர்ச்சியா வரணும்னு தான் போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது உங்க கண்டவர்களே நீங்க இஷ்டப்பட்ட உணர்ச்சி எல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியாது அது அது சிலது தான் அது யோகா ப்ராசஸ்ல சிலதுல உங்களை டிசைன் பண்ணலாம் அது வந்து வேற சில பிரச்சனைகள் கொண்டு வரும் கிடையாது <laughs> தொழில பொறுத்தவரல தொழில பொறுத்தவரை நம்மளை மீறி நடக்குது ஆனா இருந்தாலும் நம்ம அது இருந்தாலும் நம்ம பங்க நம்ம செய்யணும் நம்ம பங்க செய்யணும் ஒருத்தரோ